അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നായികയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദുബായി പറയുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ഹിറ്റ് എഫ് എമ്മിന്റെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുമായിട്ട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു നമ്മൾക്കൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഒരു ബിഗ് ബ്രദർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വെൽ വിഷർ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു മെമ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് സുരേഷിന് ഇപ്പൊ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്ര പേഴ്സണാലിറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സെലിബ്രിറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നു റേഡിയോയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് രാവിലെ ഒരു ദിവസം സുരേഷേട്ടൻ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് കാലെടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചഞ്ചര മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മള് വിശേഷങ്ങള് പറഞ്ഞു പാട്ടുകള് പാടി എന്തായാലും പിന്നെ ലിസ്ണേഴ്സിനോട് സംസാരിച്ചു അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത്രയധികം കോളേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റും സംസാരിച്ചു നമുക്ക് സംസാരിക്കാലോ ഇത്രയൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എക്കാലത്തും എത്രയോ നല്ല സിനിമകൾ എത്രയോ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ അതല്ലാതെ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെലിബ്രിറ്റി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സുരേഷ് ചേട്ടൻ and here it is such an honor to have you back in the studio so much of joy thank you suresh and for coming and welcome to hit again thank you thank you listeners and uh, hit fm ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സായയോട് ഇത് ആദ്യത്തെ ദുബായ് വിസിറ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചോ നമ്മൾ സിനിമയിൽ അറിയുന്നത് കുടിക്കുന്ന ചായ ഞാൻ എന്റേത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല കാരണം ദിസ് ഇസ് മൈ ട്വന്റി സിക്സ് ഓർ ഇഫ് യു ട്രീറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ദൻ മൈ ട്വന്റി സെവൻത് ഇയർ ഇൻ ദുബായ് ദുബായ് സുരേഷൻ എനിക്ക് പണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് സുരേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓർമ്മ ഷെയർ ചെയ്തത് അതായത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ പെട്ടിയിൽ ഈ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് സുരേഷനായിരുന്നു ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഏത് ലോകത്ത് എവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്താലും നമ്മൾ ഈ ബാഗേജ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ പെട്ടി ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മുടെ പെട്ടി വരുന്നത് ഏതാണ് ഇതാണോ നമ്മുടെ പെട്ടി നമ്മൾ മാറിയിരിക്കും പക്ഷേ സുരേഷൻ അന്നെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതായത് ഓരോ തവണ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിബൺ റിബൺ അല്ലേ കളർ റിബൺ കളർ റിബൺ അത് ഇൻവേരിയബിളി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ പിങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആ പിങ്കിൻ്റെ പല ട്രിബ്യൂട്ടറീസും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ലൈലാക് ലാവൻഡർ എപ്പോഴെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു പിക്ചർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സുരേഷ് അതിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സെലിബ്രേഷന്റെ മൊമെന്റ് ആണ് തിയേറ്ററിലേക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഇതിനെ കൈ അടിച്ച് ഇടിക്കട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സീൻ വേണമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറെ നാളായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഒരാളെ ചാരി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സുരേഷേട്ടൻ അയാളുടെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടുന്നതിന്റെ ആ മുട്ടുകാൽ എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു മാസ് പ്രതീക്ഷിച്ച് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുകയാണ് രഞ്ജി പണിക്കർ സുരേഷ് ഗോപി കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം എത്രയോ ഡയലോഗ്സ് ഇന്ന് മലയാളികൾക്ക് പരസ്യത്തെ പറയാൻ പറ്റാത്തതും എന്നാൽ മനസ്സിൽ അവർ കാണാപാഠം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതും അയാളുടെ മോഹൻ തോമസിന്റെ ഡയലോഗ് തുടങ്ങി തലസ്ഥാനം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് തലസ്ഥാനം സ്ഥലത്തെ പ്രധാന പയ്യൻസ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ കമ്മീഷണർ ഈഗലവ്യൻ ദ കിങ് ഇങ്ങനെ ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ നടനായി മാറി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മാറി അഭിനയത്തിലാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിധിനാണ് ഇപ്പൊ ഫോർ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം മകന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സുഹൃത്തിന്റെ മകന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിനിമ എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ സുരേഷ് നിധിൻ ആദ്യം എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് കിങ് ആൻഡ് കമ്മീഷണർ ഭരചന്ദ്രനുണ്ടായിരുന്നു ഭരചന്ദ്രനെ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ആളാണെന്ന് പറയുന്ന കൺസിഡറേഷനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതെന്താ പണി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിരന്തരം ഉണ്ട് അത്രയും ബട്ട്
കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് അത് ലീഗൽ എസ്കേപ്പിസമാണ് ബട്ട് വി ഹാവ് എ സെർട്ടൺ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ദ സൊസൈറ്റി വി ടോക്ക് ഐ തിങ്ക് ഭരചന്ദ്രൻ ഇസ് ടോക്ക്ഡ് ആൻഡ് ബീൻ ഓൺ ദാറ്റ് ഫയറിംഗ് റേഞ്ച് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ പോലീസുകാർക്ക് പോലും പലപ്പോഴും അവർ കണ്ടിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോലീസുകാരനാവട്ടെ എന്ന് പഠിക്കുന്ന പോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരുപക്ഷെ കാവൽ എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ പോലും ഒരു പോലീസ് സ്റ്റോറിക്കൊക്കെ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ തമിഴിലൊരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് സത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അല്ല രാമഗോപാൽ വർമ്മ അമരീഷ് പുരിയുടെ ബ്രദർ അത് തമിഴിൽ റീമേക്ക് ചെയ്ത് കമൽഹാസൻ അഭിനയിച്ചപ്പോ ഇറ്റ് വാസ് കാവൽ കാവൽ സുരേഷേട്ട അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് കാക്കിയാണ് കാവൽ കാവൽ ഈ ഈ കാവലിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഈ പയ്യൻ എങ്ങനെയാ ഏഡി ആയിട്ട് വന്നു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഡയറക്ടറായിട്ട് സുരേഷേട്ട നോക്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് പയ്യന്റെ വോക്ക് ഒക്കെ പയ്യൻ ഓക്കെ ആണോ ആ പയ്യൻ ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് അതിന് തൊട്ട് താഴത്തെ തലമുറയപ്പെടുന്ന നായിക പറയട്ടെ അതായത് സുഹൃത്തിന്റെ മകൻ ഈ പറഞ്ഞാൽ രഞ്ജി പണിക്കരുടെ മകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല രഞ്ജി പണിക്കരുടെ മകൻ സംവിധായകൻ എന്ന ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല മകനായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു പക്ഷേ ആ ഗേറ്റ് തുറക്കണമെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എക്സ്പെക്ടേഴ്സ് എന്താണ് അയാളിലുള്ളത് അത് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ട് ഈ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏജസ് ബാക്ക് ടു മേ ബി ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ അപ്രോച്ച് മീ ഫോർ എ ഡേറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ജൂണിലാണ് ഇത് കിങ് ആൻഡ് കമ്മീഷണർ റിലീസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ജാനിലാണ് അന്ന് സെറ്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരും നിന്റെ അപ്പൻ സമ്മതിച്ച ജോഷിയേട്ടൻ സമ്മതിച്ച അല്ല അതെല്ലാം അപ്പൻ നോക്കിക്കോളും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരി അപ്പൻ എന്നോട് പറയട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ രഞ്ജി എന്നെ വിളിച്ച് എന്താണ് അത് ചെയ്യുമോ അവന് വേണ്ടി എഴുതി കൊടുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ അവൻ മിടുക്കനാണെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്ത് തെളിയിക്കട്ടെ അല്ലെ അത് അവനൊരു വഴി ഒരുക്കട്ടെ അതെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ പിന്നെ അന്ന് മുതൽ റഞ്ചി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കൂടുതൽ ചുരുടി കൂട്ടി ചവറ്റി കൂട്ടയിൽ ഇടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പിന്നെ രഞ്ജനെ പോയി അഭിനയിക്കുന്ന കൂടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ തിരക്കുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫോക്കസ് ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല സോ കമ്മിങ് ടു യു നിതിൻ അതായത് നിതിൻ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോ പേരന്റ്സ് എന്താണോ അവരുടെ വർക്ക് നമ്മൾ അത് ഡെയിലി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ സോ യു വുഡ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സീൻ യുവർ ഡാഡ്സ് വർക്ക് ആൻഡ് യുവർ ഡാഡ്സ് ഫൈനസ് വർക്ക് ഹാഡ് സുരേഷ് ഗോപി ഇൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ആ വളർന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ നിതിൻ എന്ന് എവിടെയോ ഉറങ്ങിയുള്ള ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങി കിടന്നിരുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു സേ സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ ആക്ഷൻ ആൻഡ് വോണ് ടു കോൾ ദ ഷോട്ട്സ് ഫോർ സുരേഷ് ഏട്ടൻ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന പടം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അറിയാം സോ ഐ വോണ്ട് ടു ഡൂ സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ അതാണോ അതാണോ ഐ തിങ്ക് സൂരജ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് അരി അഡ്ജസ്റ്റ് ഇസ് ചെയർ ഫോർ ഹിം ബിക്കോസ് ഈസ് എ ലിറ്റിൽ ഹൈ അതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് കാണാൻ എത്തുന്ന സുരേഷ് ഗോപി ചിത്രം അങ്ങനെ ഒരു വിൻറ്റേജ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു അത്തരം ഒരു സുരേഷ് ഗോപി ചിത്രമായിരിക്കുമോ കാവൽ സാധാരണഗതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനോടുള്ള സിനിമകളൊക്കെ തന്നെ കൂടുതലും പോലീസ് വേഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എന്താ പറയുന്ന പവർ ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ കാവല് നമ്മള് ഇതിന്റെ ട്രെയിലറൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു ഇമോഷൻ അതായത് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഫാമിലി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിലുള്ള റിവഞ്ച് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ വാട്ട് ഇസ് കാവൽ ഓൾ അബ
കാവൽ ബേസിക്കലി അതിനകത്ത് രണ്ട് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഒന്ന് തമ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന സുരേഷ് അങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം ഒന്ന് ആന്റണി അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു ലൈഫിന്റെ ഒരു ട്രാവലാണ് ഇവരുടെ ലൈഫിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് രണ്ട് ഏജ് രണ്ട് ഏജ് രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് അതൊക്കെയാണ് ബേസിക് രണ്ട് ലൈനിങ് ഓക്കെ സോ അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കാവൽ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് അത് അതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കഥയുടെ ഒരു ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ അല്ലേ ഈ സിനിമയില് ശ്രീജിത്ത് രവി പറയുന്നത് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അത് എന്നോടും രഞ്ജിയോടും പറയുന്നതാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തോക്ക അതിന്റെ കുടലിനകത്തോട്ട് വേറെ കുടല് കേട്ടത് എന്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രതിനായകൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നായക ലോക ജനപക്ഷത്ത് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരാൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം അതിന് എന്താണ് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ അതിനെ ഒരു കണ്ണീരിൽ കുതിരുന്ന പടമായാലും ജനകനായാലും അതാണ് നോക്കുന്നത് വോട്ട് ഹൗ പീപ്പിൾ ക്യാൻ റിലേറ്റ് വിത്ത് ഹൗ വിലറ്റ് ട്രാൻസാക്ട് ഓൺ ടു ദ സൊസൈറ്റി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഒരു സിനിമയിൽ എനിക്ക് കാവൽ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ കഥ ഒരു നൂറോ ആയിരമോ പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഇതിനകത്ത് ഈ ഈ കഥയെ കണ്ണീരണിയിക്കുന്നതിനും ആ കണ്ണീരിന് ഒരു തീ കൊണ്ട് ഉത്തരം പറയുമ്പോഴും അതൊരു കുന്തമുനയായി ചെന്ന് തറച്ച് ആ അധമത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം ഉശിര് ആർജവം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ദിസ് ഇസ് ഇത് ആ നിലയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പഴയ വീഞ്ഞ് എന്ന് കരുതിക്കോളൂ പക്ഷെ ഇത് പഴയ വീഞ്ഞല്ല പഴയ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള കുപ്പിയിലേക്ക് പുതിയ വീഞ്ഞ് തന്നെയാണ് മലയാളത്തില് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചോദിക്കാം വീഞ്ഞ് നല്ലതാണെങ്കിൽ കുപ്പി പഴയതെന്നോ പുതിയതെന്നോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പി അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ കുട്ടി അല്ലെ ഇപ്പം സുരേഷൻ പറഞ്ഞൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ ആർജവം പിന്നെ രോധനം പറഞ്ഞു വരുമ്പം പുതിയ വീപ്പക്കുറ്റി ഇത്രയും വലിയൊരു സ്റ്റാർ കാസ്റ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് വാട്ട് ഇസ് യുവർ റോൾ ടു പ്ലേ സോ എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് റേച്ചൽ ആണ് നൂറ്റാണ്ട് മോൻ അഭിനയിച്ച സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അത് കണ്ടു അങ്ങനെ കൊച്ചി വന്ന് നിതിൻ സാറിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഥ ഒക്കെ കേട്ടപ്പോഴാണ് നിതിൻ സാർ പറഞ്ഞത് സുരേഷ് ആക്ച്വലി റെക്കമെൻഡ് മീ ഫോർ പിന്നെ നിതിനോ പറയാൻ പറ്റില്ല Why were you so attracted to her? Tell us that. Not attraction. I watched attracted the movie with my wife. I know, our attraction is attracted, attracted to her performance. <laughs> even she was attracted. Correct. So, one of the scenes, I think I told you, you that. You told me that. I said that on the phone. I said that on the phone. I said that she is a probability. Hmm. 
അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യും സാധാരണ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ഇരുന്നിട്ട് മകന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി കണ്ടു ഇവനെ നമ്മുടെ മോൾക്ക് ആലോ മോനെ ആലോചിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇവനെ നമുക്ക് അടുത്ത സിനിമയിലിട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നത് സായയുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അവകാശവും അവരുടെ വികാരവും ജാതീയമായ വികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഞാൻ മാനിക്കുന്നത് പോലും ഒരു സീരിയസ് നോട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി എന്താണ് യുവർ ക്യാരക്ടർ റേച്ചലിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ആർ യു ലൈക്ക് യുവർ പേഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സംബഡി യുവർ നോൺ ഇല്ല ഒരുത്തനുണ്ട് അവന്റെ നടു ഓടിക്കുന്നതും കൂടിയാണ് ഈ സിനിമ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ അവനെയാണോ മതിലിൽ ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് അല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ കാവലിന് ഒരു കഥ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കഥ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സിനിമയാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ സീൻസ് ഒക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ടിംഗ് വിത്ത് ദ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് എത്രയോ കുട്ടികൾ മറ്റേ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ സുരേഷ് ചൂടാവുന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചൂടാവുമായിരുന്നു ഗുഡ് ഗേൾ ആയതുകൊണ്ട് ചൂടാവേണ്ടി വന്നില്ല അല്ലെ ആ ചൂടൊക്കെ സിൽവർ സ്ക്രീനിന് മാത്രം ഡ്യൂട്ടി ഈ ലൈൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തപ്പിത്തടറി വീണ് പോകുന്നതിനകത്ത് അയക്കാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് വല്ലയിടത്തും ഒക്കെ വായി നോക്കി നടന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തമാശയും പറഞ്ഞു നടന്നിട്ട് ആ ഡയലോഗ് പറയേണ്ട സമയത്ത് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ നേച്ചർ ഉണ്ടായി ധ്യാനം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ധർമ്മം ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോക്കസ് അതൊക്കെ വേണം പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി തമാശയ്ക്കാവാം യു ഹാവ് ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് എവ്രി സീക്വൻസ് ആഫ്റ്റർ എവ്രി ഷോട്ട് എന്നാലേ നമുക്ക് ഒരു ഒരു റിന്യൂഡ് ഫൈൻഡിങ്ങോട് കൂടി അടുത്ത ഷോട്ടിലേക്ക് അതിൻ്റെ ടെമ്പോ റേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തിരിച്ച് ചെന്ന് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതെല്ലാം ആക്ടിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ പറയേണ്ട കാര്യം അതുപോലെ ഇപ്പം രഞ്ജിറിന്റെ കൂടെയുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ തന്നെ ഡയലോഗുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പറയാം സുരേഷ് ഏട്ടാ ലൈക്ക് ഇനോ ഒരു പേജ് ഇന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴോ എട്ടോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേജുകളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഡയലോഗ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഉണ്ടാവും അതായത് ആ രഞ്ജിയുടെ മകനാണ് അപ്പോൾ രഞ്ജിയുടെ ഒരു ഭാഷയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗ് സീൻസ് ഇൻഹിബിഷനും ഇല്ലാതാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്കിത് പോരാ എന്ന് തോന്നാം തികയാതെ വന്നു എന്ന് തോന്നാം പക്ഷെ അന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വാക്വാദങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു കാണുമല്ലോ ഇപ്പൊ രഞ്ജിയറിനും സുരേഷിനും തമ്മിലൊക്കെ ഇപ്പം ഈ ഡയലോഗുകൾ നീണ്ട ഡയലോഗുകൾ ഇല്ലേ അല്ലല്ല ഇത് പോരാ കുറച്ചുകൂടി കൂടെ ത്രസ്റ്റ് വേണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ സീൻ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പിന്നെ ചിലയിടത്ത് ചില റെപ്പറ്റീഷൻസ് വരും ഇപ്പം പത്രം എഴുതി തന്നിരുന്ന സമയത്ത് റഞ്ചി സെറ്റ് വരികയില്ല അപ്പൊ ജോഷേട്ടനോട് പോയി പറയുമ്പോൾ ജോഷേട്ടൻ ഉടനെ ഫോണിലേക്ക് ഉടനെ ഈ യവന്റെ യവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു എന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും അതില് അവതക്കുട്ടി ചാനുമായിട്ടുള്ള ആ സീൻ എടുത്തത് ഐ ഡോ നോ ഇഫ് യു ബിലീവ് മൂന്ന് ദിവസമാണത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരൊറ്റ സീൻ കൈയടിച്ച് വരുന്ന ഇന്റിമിഡേറ്റിംഗ് എനിമി ഹൂം യു സ്ലീപ്പ് വിത്ത് എന്ന് ഞാൻ എൻ എഫ് വർഗീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആ സീക്വൻസിലാണ് അത് എൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വല്ലാത്ത ഒരു എനമാണ് ഇവൻ ഞാനൊരു സുരേഷ് ഏട്ടൻ റിയൽ ലൈഫിൽ 
ലൈഫിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് വായിക്കുന്ന അല്ലാതെ ആളൊരു ഭയങ്കര ഒരു കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ആൾ ഇതേപോലെയാണോ വീട്ടിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ ആ ഭാഷയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട് സത്യസന്ധനായ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ അല്ലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മേലാളന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധമ മേലാളന്റെയോ വഴിക്കല്ല ഇതിനുവേണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ ഫ്യൂറി ഉണ്ട് അത് റഞ്ചിയുടെ ആദ്യകാലത്തെ എഴുത്തിൽ മുഴുവൻ പത്രം വരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പാണ് അത് ലേലമായാലും ശരി തന്നെ ഒരു ഫാമിലി ബ്ലൻഡ് ആണ് പക്ഷെ അതിനകത്തുമുണ്ട് ഫ്യൂറി ഓഫ് നിങ്ങൾ പറയും ഒരു സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സേഫ് ഇൻ റഞ്ചീസ് ഹാൻഡ് വെരി സേഫ് ഐ ടെൽ യു കൺവിൻസിംഗ്ലി പുഷ്ഡ് ഫോർവേഡ് യു വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഹീസ് പ്രൂവ്ഡ് ഇറ്റ് ഈവൻ മാഫിയ ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നത് മാഫിയ ആണ് ആ മാഫിയയിൽ പോലും ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് very emotion yeah 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 ah yes. brother and him okay to nitin's scripting or uh, the way he uh, wants his uh, script to be etched mm. is clearly distinctly different from what ranji even aims at mm. mm. ranjida uddeshate polum chodyam cheyina tarathilana that was the uh, etching mode that i could ഡെഫിനറ്റ്ലിപ്പോൾ <laughs> 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 ഇല്ല സുരേഷേട്ടാ ഞാൻ ഒരു സംവിധായകന്റെ ദീന നടക്കുന്നിടത്ത് വിളിഞ്ഞു നോക്കി എന്നാലും ജോൺ നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താം നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തും ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് സുരേഷ് ഗോപിയോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി സുരേഷ് ഏട്ടനോട് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് സുരേഷ് ഏട്ടനോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാത്തവർക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കാൻ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം ചോദിക്കാനുണ്ട് ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താ ും അതുപോലെ റേച്ചലിന്റെ ഫാൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ആ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് സുരേഷ് ഏട്ടൻ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ കുട്ടിയെ നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജസ് വരും സോ വി വിൽ കണക്ട് യു വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് ദം കീപ് സെൻഡിംഗ് ആസ് യുവർ മെസ്സേജസ്